。那你画了吗？画了呀。我去看一下。哎，你好傻、啊，什么都相信啊！坏死了你！<笑>走，嗯，上楼去看一看。楼上会不会有一个壁橱一样的衣柜？嗯，等一下，何总，你怎么来了？顺便路过打个招呼。你看，你们在我们酒店结婚，给我们带来那么大的效益，一直没有机会感谢你们。里边请。还没搬进来，什么都没有，装修的很漂亮，真没想到那么小的家被你们弄得那么温馨，一看就是女主人的意思。的确是，是按照小亚的风格装修的，家是小了点，但是装的很用心。麻雀虽小，五脏俱全。未来我们会慢慢的把东西都添置进来。真羡慕你，谢谢。我给你介绍，这是我跟小亚结婚酒店的老板何总。哦，你好，哦，我父亲，你好，你好。何总，是这样，我们要赶着去机场，要不然我们改天再聊。好，快点走吧。呃，要不这样吧，我就不去了，你们去。行，好啊。您您您先看我，我这里收拾一下啊。好，来，妈。好，再见。妈，回去好好照顾自己。何总，这段没有什么。真不好意思，要不是今天我有路赶飞机的话，我们可以多坐一会。没关系，以后机会多多去。嗯。阿姨，几点的飞机？两点。那我送你去吧，反正顺路。不用，我自己打车就行了。没关系的，很方便的。那这不太好吧？阿姨，中奖了，走。小亚，这怎么回事啊？不用客气，你们也算是我的客户，就当做是售后服务了小亚，娜妈回去了，放假的时候你们回去看看。妈，我舍不得你走。妈，您回去收拾收拾东西，然后搬过来跟我们一起住。算了吧，老家我已经住习惯了。再说。现在那年轻人都不愿意跟老家住一起。小亚，妈以前给你惯坏了，现在结婚了，要学会做一个好妻子，不能像以前那么任性了。我知道了，妈。淑明啊，小亚这孩子脾气不好，又不会做什么家务，你多担待吧。您放心，我一定会把小亚照顾好。小心点，妈。哎
，到了给我打电话、啊。好了，你们回去吧。幸福吗？幸福啊！开心吗？开心啊！树明，这个家虽然好，但是我总有一种不真实感，总觉得每天一睁眼又多欠人家好几百，总有一种房子随时会被人收走的不踏实感。放心吧，有我在，这房子谁也拿不走。苦日子很快就会过去。嗯，有你在，我就有安全感啦。你知道吗？其实有时候，女人要的特别简单，就是可以找到一个可以依靠一辈子的男人。有他在的地方，就是家。周淑明真的不在，我跟您说多少遍，他不，而且你听我说啊，他的这篇文章只代表他个人的观点，跟我们周刊是没有关系的。周淑明不在，你要不然这样吧，我跟我们领导反映一下，行吗？有什么反馈意见，我再给你打电话。就这样吧，啊，好好，谢谢谢谢，再拜拜拜拜拜。哎，你瞅你写那稿子，从一上午到现在，接电话竟挨骂了。吴学搞怎么了？我都反映的是客观事实啊！你什么客观事实？咱们单位那几个姑娘，想找你理论理论呢？你你没事老诋毁人女性干什么呀？我诋毁他们什么了？你自己看，这是这你写的什么呀？这是，你写着干嘛呀？哎，这不是我的原稿，这被人改过，是庄纯，肯定是他改的。所有的稿都得他最后签字，肯定是他改的。他原来就让我这么写，我没这么写。哎，他怎么可以这样呢？他他没有经过我同意，他们能改我的稿子呢？小点声，我就让人当枪使了一回了。别着急，我开什么玩笑？过两天就没钱。哎